in the Ruar Zoti Kre Minister, in the Ruar Zoti Minister, to the Ruar Te Pranishem. Ligi Sigurimeve Shocherore, Imiratuar Nga Cheveria Shiptare, do të siel efekte mjaft pozitive në skemën e Sigurimeve Shocherore, pasi reforma e ndëmar do të bëjtë të mundur konsolidimin e skemës së pensioneve, ullin e dificitit, inkurajimin e qytetarve për të kontribuar sa më shumë në skemën tonë dhe do të bëri që kjo skem të jetë sa më e drejt për të lidhur mjaft mirë kontributet e derdhura me përfitimet. Reforma është një produkt i një pune mjaft të madhe nga grupi i punës i cili është ingritur nga Ministria e Miqenje Sociale dhe Instituti i Sigurimeve Shëqërore, kur së bashku bëm të mundur hartimin e kësaj reforme. Pra, më lejoni të falenderoj për punën e madhe dhe të jashtë zakonqme grupin e punës. Dua të falenderoj Zotin Enkelit Musa Beliu, Zotin Astrit Kuka, Zotin Ali Emini, Zotin Astrit Hado dhe Brikena Meqe, për punën e jashtë zakonqme që bën për hartimin e kësaj reforme dhe një kohësisht me një bashkëpunim të shkëllqyër me ekspertët e bangës botrore. Unë e them këtu me sinceritet që na keni bërë të gjithve të ndihemi krenar për këtë punë mjaf të madhe që keni bërë. Por, në të njëtën ko, unë nuk mund të fshe faktin, sepse në hapat e parë ne ishim shumë të stepur me të gjitha të përgjësi mjaf të madhe që do kishim për hartimin e kësaj reforme. Pasi, ishte një reforme e cila duhet ishte bërë një dekad më parë dhe ishte momenti që ne duhet bënim këtë reformë. Ishte një reformë e cila në një sistem sigurime shoqërore, kur 26% të shpenzimeve të sistemi të sigurime shoqërore finansojështë nga bugjeti i shtetit, kur raporti midis kontribuzve dhe përfituesve ishte në nivele kritike. Pra, i gjithë grupi i punës më shumë se sa nevoj për ekspertizë, kishte nevoj mjaftë të madhe për një besim dhe një motivim. Pra ndaj, më lejoni zoti kërë minister të falenderoj në mënyrë të veçantë ministrin Veliaj e them të sincerisht për një pun mjaftë të madhe që ka bërë gjatë kësaj periude për dhe nga kam bështetur dhe e them sincerisht pasi unë kam punuar prej 27 vjetësh në administratë shtetërore dhe një institucionet të rëndësishme financiare dhe në kurajimi dhe besimi që në ka dhënë zoti Veliaj ishte i azakonqëm për të bërë të reform mjaftë të madhe e cila ishte një reform thelbësore për të rritur akoha më shumë pjesën e kontributit që do të dernin të gjithë shqiptarët në skemën dhe besimi që do të kishin në skemën tonë. Por për institutin e sigurimeve shëqërore, ajo që është shumë e rëndësishme është kërë moment i zbatimit të kësaj reforme e cili kërkon një punë në mjaftë madhe nga anë ajonë dhe e cila kjo reformë do të përkthehet në përfitime më të drejta dhe në një shërbim akoma më të mirë ndaj qytetarve. Instituti i sigurimeve shëqërore në këtë moment është i gatshëm dhe ka filluar punën për hartimin dhe për realizimin dhe zbatimin e kësaj reforme. Kështu, unë dua të ju theksoj se e rëndësishme për ne ka qënë jo vetëm hartimi i kësaj reforme, por edhe administrimi i gjithë sistemi të sigurimeve shoqërore dhe realizimi të ardurave të bugjetit. Mund të them se Instituti i Sigurimeve Shoqërore të ardurat e bugjetit për vitin 2014 i ka të kaluar me 5.8 miliard lek dhe viti 2014 është viti i par mërit me më të lartat të ardurave nga kontributet në 10 vitet e fundit dhe me numër më të madhë kontribusish. Ne aktualisht jemi në procesin e digitalizimit të gjithë sistemit të sigurimeve shoqërore, ku shumë shpejt se cili do të ketë loganin e vetë personale ku ta kontrolojnë në shdo ko, dhe këtë e kemi bërë duke bashkëbiseduar dhe me qytetarët për të jafruar ata dhe për të qënë pjesë e menagjimit të sistemit të sigurimeve shoqërore. Inderuar zoti krye minister, inderuar zoti minister, ju falenderoj për mbështetin që keni të reguar gjatë disa periude për gjithë stafin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe një korësisht ju siguroj për agajimin tonë total për atë që është akoma më rëndësishme zbatimi i kësaj reforme i skemës të retë të Sigurimeve Shoqërore. Ju falem derit dhe në këtë momente dua të ftoj për në fjallën e ti Ministrin e Miqene Sociale, Zotin Erion Veliaj. Dhjallë të ameritor një duartë rëkitje. Dashër Zotë i Kërëj Minister, ndërruar drejtoresht, ndërruar koleg, ndërruar pensionist, ata që sot do të lidhim pensionën e par me formullën e re. 
Nuk besoj që ka një kënajsi më të madhe për dikoj që merit me politikë, se sa të shikoj faktin që kur kalon reformat, kur ngrije dora në parlament, kur mbarojnë grupet e punës, ajo që prodohet realisht në dryshon jetë njërësisht. Dhe kjo ishtë ajo në fakt që do nëmë bënim, që të vinim të kjo dit ku të shikojmë se si gjithë kjo punë ndryshon jetën e njëri u me një pension më të lartë në ditën e vetë të nevojës. Kur në umblodhëm një vitë në përpara, edhe në këtë ndërtes, edhe në djetëra ndërtesa ku kemi pasur takime, debate, konsultime, negociata shumë të vështira edhe me partnerët dërkomtarë, kemi kërkuar, kërë ministri ka kërkuar, nesi ministri kemi kërkuar, që të kishtë e dy parime, ku në të majtë të të besojmë, edhe ku në fakt zhënjëri normal, zhënjëri arsyshëm besojmë. Një parime ishte që pensionet duhet jenë mjaftushme, pra duhet marrësh mjaftushëm pension që të përbalosh jetën, përbalosh qmimet në Shqipëri. E dyta, për ata që janë punë, që pensionet ose sigurime shëqërojt jenë të përbalushme, pra që të mosket të rritet normës, mosket më shumë sakrifit të tani për të marrë hiqë mos gjë më vonë. Që që bazuar në këto dy parime, ne sigurisht ndame dhe objektiva tonë. Ju e dini fare mirë që një familje, një punësuar, ka për objektiv që mundi ti i jetës të ashtë problemi një pension të qënësishëm në fund të jetës vetë, në etapën kur nuk mund të punoj, por duhet që të mbahet me një pension. Ndërko, ne nuk e fshejmë, edhe qeveria ka një mision, të shëndoshi finansat publike dhe të arritë formuloj një skem që përvetë se kryen objektivin e parë individual, po të kryen edhe një objektiv të qënësishëm për qeverin. Më për para, qeveria bëndë një hile. Bëndë një hile duke pasur një deficit dhe njerëzit që paguan një sigurime shëqërore, ishim po ata që paguan një taksa. Gjysmën e shpenzimeve të sigurime shëqërore e merte nga po këta njerës, por duke i taksuar, duke realizuar atë që është sot ilegale, taksim i dy fishtë. 500 milion dolar i paguan një njerëzit nga sigurime shëqërore, 500 milion dolar të tjera, rrëth 500 milion dolar, i mernin nga taksat e njerëzve për të mbushur po këtë gropë. Skema e pensioneve që gjetëm kishtë disa anomali të jashtë zakonshme dhe unë nuk dua që të kalojnë fyërje, ashtu si që jemi fyërë gjatë gjithë kësaj kohë nga opozita, se unë besoj që nuk ka nevoj të afyësh një person ose një reform, mi afton vetëm të regosht e qëfar kundërshton në këtë reform. Po letë ju them qëfar kundërshtonim ne, pa fyërë askënd, me mënyrën se si funksionon të reforma. Ne kemi kundërshtuar një pension të avanë, i cili bëndë që pensionet ishën shumë tulta, dhe gjithashtu thuaj se e kështë e barazuar pensionin minimal me pensionin mesatar. Ju e dini fare mirë, pensionin minimal 121.000 lek, pensionin mesatar 123.000 lek. Kjo ishtë një garë për të prek fundin, duke barazuar mesatarin me minimalin, shoqëria e po inkurajoj të bënd të garë nga fundin. Ne thamë tjetërën, shoqëria duhet bëjt garë nga maja, jo garë nga fundin. Në vitet e fundit punës, formula logariste 3 vitet më të mira 10 viteve të fundit. Qka nën kupton të që gjdo qëtarë shqiptarë, si pas arsuetimit vjetër, filon dhe mendon dhe për pensionin e vetë, vetëm sa po kishtë festuar ditlinin e vetë të 5 djetë ose të 6 djetë. Dhe nuk ishtë një proces që i shqetson dhe njerëzit gjatë gjithë kohës për qënë korekt me ligjim. Së dyti, skema vonde nga i deficit e thash afro 500 milion dolar. Në disa vite, ka qënë më jullët, në vitin e fundit, kjo arriti rekord. Ishim për para një katastrofe, ku në fakt skema po subvencionoj më shumë nga shteti, se sa po paguashin kontribute. Së treti, raporti mes kontribuzve dhe pensionistve ka qenë qesharak, thuaj se një me një. Në fakt e vërteta nuk është ta mama shtu, më pak se një me një. Kur morëm dhe tyrën, kishte 560.000 veta që derdin kontribute dhe kishte 590.000 pensionist. Qesharak, më shumë pensionist se sa njërës që paguanin kontribute. Sot jam krenar, kemi 622.000 njërës që pagojnë kontribute për po 590.000 pensionistë. Dhe ky duhet tjetë raporti, gjithmonë më shumë ata që kontribojnë edhe më pak ata që marrin pension. Problemi tjetër i mpret ka qënë se qëfar do të bëjë me gjitha ta shqiptarë që nuk i plotësonin kushtet për pension. Ndaj dhe më vjenë mirë shumë sot që kërë ministri do t'japi jo vetëm pensionin e parë më bita vane 220.000 lek, pensionin e parë për minatorët që praktikisht dyfishon pensionin e minatorëve, por edhe pensionin e parë social Ne besojmë ke një vend i cili bje dhe rëzohet bashkë, jo se cili për vetë e zoti për gjithë. Dhe të bje dhe të rëzohesh bashkë, apo dhe të ngrihesh bashkë, do të thotë që të gjesh një mënyrë që rrjet a jonë sociale, ku ne të majtë të besojmë, tjetë e tjilë që asë një mos të shpëtoj nga kjo rjetë. Në ndajmë vjenë mirë që sot për hertë parë, për 5.000 shqiptarë, 2-3 për i tyre janë këtu sot, që nuk plëconi kushtet për pension, do të marrë një po është më mirë se zeroja që gjetëm për 5.000 qytetarë profilet e cilve do t'i njini pas pak. 
Sot jam shumë i lumtur që teksa lidhim pensionet dhe para si pas kemës re, ja kemi dalë mband të ravizojmë një reform që mundson rritin e pensioneve në të gjitha fashat e pagave. Pa e rritur, pa e rritur normën e kontributit dhe ma dje duke ullur edhe deficitin. Proces i reformus ishte një proces gjithë përfshirës, që një qënë dëshmitar të gjithë takimeve që kemi pasur me partnerët ndërkomtar, me grupet e interesit, me pensionisët, po kryesisht me të rind të cilve u adresot kjo reform. Reforma u bazua mbi disa parime, më i rëndësismi ishte që të drejtat e fituara nuk preken. Dua të përdorë këtë mundësi, që të garantoj të gjithë pensionisët aktual, se do të vazhdojnë të marim pensionin e tyra ashtu si që kanë marrë derim sot, ndërsa qeveria do të qëkoj mundësin që në varsit situatës ekonomike të vazhdoj të rrisë pensionen për gjithë qytetarët. Një premtim tjetër i mbajtur është që mosha nuk do të rritët. Dhe ja ku është prova sot, ku po marim pension, ata njërës që do të mërnim pension në këtë kodë vitit, por pa ju rritur mosha. Sigurisht, tishim një presion që të qonim me njëherë moshën në 6-7 vjeqë. Nuk ka asin sekret për këtë. A rritëm negocionin që mosha 6-7 vjeqë të rritet gradualisht, por duke e kapur këtë mosh vetëm në vitin 2056. Kjo do të thotë që do të preken nga mosha 6-7 vjeqë, ata që ende sot nuk kanë bushur 30 vjeqë. Kjo është të vërtetë. Reforma nuk dryshon asë normën e kontributit përnëvarsisht se u spekulua jashtë masë. E di që u spekulua për pytja e që kam për këta spekulant është vetë punoj në të zezë apo punoj në të bardhë. Se në qofë se një analisë spekulant punoj në të bardhë, e ka partë të këqeku i vetë që në fakt ka paguar 9.5% si që ka paguar në të gjdo muaj të reformës kaluar ose të viteve të kaluara. Edhe në këtë muaj ka qënë 9.5%. Nuk e kemi ndryshuar fare normën, kemi ndryshuar vetëm rritjen e pensioneve dhe të përfitimeve. Ajo që ndryshon thelpsisht tash janë përfitimet. Formula e re është e konceptuar si pension social dhe 1% e rogës tënde mesatare për gjdo vit punës tënden. Kjo do thot që për njërës, si ata që do të shojmë sot, që kanë punuar një sasi të traktuar vitesh, do dhe mbi le themi normalen e punës, do të shpërblehen me pensione më të larta duke ju numruar gjdo vit që kanë kontribuar dhe duke mos u handikapuar nga një pension të avan i cili nuk lejonte rritjen e pensioneve. Heqja të avanit për 220.000 lekësh mundëson rritjen e pensioneve me një rritje të leht, për ato që janë paga minimale, duke vështuar me një rritje të ndjeshme, për ato që janë pagat mesatare, so do të qikon një pension që automatikisht është rritur me 30.000 lek, dhe një rritje të madhe për pagat e larta, pra duke dhenë incentiva për gjdo fash të pagës. Djetë gjova, një përfajsus të opozites që deklaron të se pensioni do të rritet vetëm 5%, për 5% të povutsis, qka është absolutisht e pavërtet, sepse logaritje tona dhe koficentet që këshili ministrave ka aprovuar në bledin e fundit, të regojnë që pensionet rriten për gjdo pag, pensionet rriten për gjdo pag, dhe nuk do të ketë as një kontribus që do të përfitoj një pension më të ullët, se sa do të përfitonte me ligjin e vjetër. Vendosja pensionit social për 6-7.000 lek ofron një të ardhur për gjitha të atë moshuar që nuk përfitojnë pension, që mund t'jene një shpit moshuar, që mund t'jene një azir pleqë. Janë jo pak, por 5.000 shqiptar që të të përfitojnë vetëm këtë vit pensionin social. Forcimi i lirjes së kontributit dhe benefiteve ka dhënë rezultatet e para. Në fakt, shifra nuk është 81.352, shifra e fundit, duke qënë se viti është mbyllur, është 81.413 individ ata që janë shtuar në skemën e sigurime e shëqërore, falë punësimeve të reja dhe gjitha të tjerë që janë zbardur nga punë e zezë. Gjithashtu, skema e pensioneve nisi rikuperimin për para se reforma të hynë të në fuqi. Ju e të gjuat nga drejtoresha, ne kemi pasu një deficit të jarë zakonshëm. Për her të parë, subvencioni i shtetit që në bugjetin që sa po kaluam në djetor u ullë me 30 milion dolar dhe falë 58 milion dolarve që janë sur plus nga mbledjet e sigurime shëqërore, falë amnistisë si qeverisë për pensionet në pshatë, ne sot kemi vitin më të mirë financiarë të sigurimeve shëqërore në 24 vitet e fundit. Në fund fare, duaj që t'i apë një mesaj dhe për ata që janë në emigracion. Për her të parë, ne kemi lidhur marveshje që të shuhen vitet e pensionit dhe të përfitojnë nga kjo skeme e pensioneve dhe ata që nuk janë fare në Shqipëri. Po që kanë punuar mjaf Ju e dini që këtë vit në lidhë marveshen me Belgjikën dhe me Luksemburgun do të firmosim në muajt e partë këti viti me Rumanin 
Macedonin, ku ne kemi një komunitet shumë të matë shqiptar që punon këtej dhe ande kufirit për të quajtur vitet, si dhe me Kanadan, ku ne kemi një kra punë shumë të sofistikuar, disa dhjetra mira shqiptar, që punojnë në Kanada dhe që për her të parë do të kenë mundësi të mbledhin vitet e tyre të punës në Shqipëri dhe në Kanada. Sot, homologu im Gjerman është në Tiran për të anoncuar hapin e negociatave për pensionet me Gjermanin, brënda janari do të hapim negociatave e pensionave me Austrin dhe ashtu si të zgjuat nga prononcimi fundit i Kryeministit Rama dhe Kryeministit Renci, jemi në prak të hapjes negociatave me Italin. Në fund, po jo më pak e rëndësishme, dua shumë të falenderoj Vjolca Braun, Alie Minin, Astrid Hadon, Astrid Kukon, Ankelejt Musabellion dhe stafin e merkullushëm të sigurimeve shoqërore, që edhepse në një situat jashtë zakonisht dramatike, arritën të prodhonin një produkt shkëllqyër, një produkt të ndershëm, një produkt të drejt, një produkt të cilët si të shtemi në nëshqip, do të jashojim hajrin sot, edhe me shpres në 35-20 vitet e arqme, të kësa kjo reformë është programuar që të në qoj kajtë shafat gjatë. Jo për qënë emocional, po jam shumë e njësë edhe mbështetje së pak ushtyër të Kryë Ministrit, Edi Rama, edhe gjithë atyre që punuan shumë fort në komision e tona, Klodis Pahiut, Komisionin e Qështive Sociale, Erion Braches, në Komisionin e Ekonomis, edhe kjo ishte realisht një nga to produktet e trimit mirë me shok shumë. Qështë që për gjithë ta shok, ju falenderoj shumë, unë jam shumë i bekuar që punoj me ju, edhe që kam pasu kënajsin të përjetoj se si mund të realizoj ndoshtë e një nga reformat me impaktin më të matë në shëqyën shqiptare. Falenderit shumë. Edhe është ndërë dhe privilegj që të fëtoj mi kënë tonë Edi Rama, a i që ka shtyrë, si kruj minister dhe si aktivist qështjën e pensioneve, për të bërë të mundu që të realizonim vitin e parë. Kur dhe gjoja që kruj ministri të jetoshin shumë vetë, kjo nuk bëhet, ose ka 25 vjetë që nuk është bërë, ma e mëna dhe që të është e kruj ministri, pikërish se ka 25 vjetë që nuk është bërë, kjo së shusifikim, po arsua pëse duhet bëhet që në vitin tonë të parë. Zohen Zotrin, kruj ministri Edi Rama. Përshëndetit gjithve dhe më lejonit të temë që në fillim, se më shumë krenarë që sot kërërëzojmë konkretisht dhe këthejmë në mjetë të jetës reale të njerëzve, një nga reformat më të rëndësishme, më themelore dhe më të vonuara të Shqipëris së pasë rënjën së regjimit komunistë. Reforma e pensioneve është një reform të cilën qeverit njëra pas tjetërës preferuan të jalën qeveris që vinde pasë. Dhe qeveria që nga pararendi preferoj jo vetëm të ashtynëte, por edhe si në fusha tjera të aktivitetit saj, të zgjithte mënyrën më hipokrite dhe më të pabes në raportin e vetëme pensionistët, duke u ashitur disa rritje pensioneve si frut të një suksesit maf të Shqipëris vëndi zhvilluar. Ndërko që prapa shpinës së pensionizve dhe në rrugën e të gjitha tyre që ishin drejt pensionit, hapi, vit pas viti, një grop të madhe ku pa asë më të voglin e exagerim, ishim të kërcënuar që të binim si shtetë. Një soj, si që ram si shtetë në grobën e madhe të hapur nga rënja e piramidave të sudes, të vebiut dhe të gjitha tyre gjagajdurve tjerë. E pra, mjafton të kujtojmë se për të financuar pensionet, është e domës doshme që të sigurohem kontributet për pensionet. Dhe një 
rrug si ajo e ndjekura deri para një viti, ku nga një anë financoheshin pensionet. Dhe nga nga tjetër, hape i gropa dhe zgjeroj e theloj hendeku mes qëfar paguaj për pensionet dhe qëfar mere nga kontributet, nuk është asë më shumë në asë më pak, po një nga shprejet më dramatike të një papërgjeshmërije dhe të një hipokrizie të pashëmbut në qeverisjen e një shëqyrije. Dhe sot, Shqipria dhe Shqiptarët po të gjojnë prej disa ditësh një lajmë që do të kishte të ronditur gjdo vënd botës. Lajmin se në sistemin e sigurimeve tona, u janë marë parat e kontributeve për pensionet, mira e mira në mpunësve të këti shteti, mira e mira punojzve në sektorin privat, të cilët sot marin vesh, se ndërkoj që ju është thënë se pensionin e kanë të sigurt, në fakt, kontributet që ju janë marë nga roga për pensionin, u janë quarë në drejtim tjetër. Sigurisht që kjo nuk kërcënon pensionin e këtyre njerëzve, dhe kjo është gjusë matë keqës, por kjo është një kërcënim real për sistemin ton financimit pensionat. Dhe për këtë arsye, ne e kemi pare mëruar në fundë vizë shkuar, dhe po e nënvizojmë për disa ditësh, kjo faze pare vitit do tjetë dhe faza e përshkallzimit dhe një operacioni njësoj si a i energjis për të këthyër në vënd të gjitha kontributet e njerëzve të cilët janë mashtruar për vitet tëra dhe cilë u shëthën se pensionin janë duke e mbledhur muaj pas muaj, duke ja u marë parat nga roga e tyre për pensionin dhe në fakt duke mosua depozituar në sigurimet shëgjërorë. Para fityroni se qëfar kur ajo, para fityroni se qëfar pa fityrësie duhet që pasi ta kesh qeverisur vëndin dhe shëgjërin të në të me metodat tila dhe pasi të kesh braktisur në një rrug pa krye mira e mira njerës në mpunës shtetit apo punojës në sektorin privat, të flasësh si urgaru nga hëna dhe vetëm të akuzosh dhe të përbaltësh gjdo dit, ata cilët ne në këtë rast, po përpijemi me mishë me shpirt, dit në atë që në rath parë të mbushim, gropa dhe hapura, që janë hendeqet më dha me snesh, dhe Shqipëris që duham dhe që Shqiptarët meritojnë. Duhet një kurajo dhe një pafiturësi që është e pamundur të parafiturohet nga njerës normal. Dhe faktikisht, më mjafton një shëmbu, inspektorët e punës, në mpunësit e inspektoratit punës, të paguar nga taksat e shqiptarve dhe të angazhuar nga shteti shqiptar për të kontroluar mbarvajtjen në funksion të mbledhje e sigurinë në shëqërore vetë të pasiguruar. Inspektorët e punës. Njërës e inspektorët e punës 
që ju shkonin derë mderë të tjerëve për të bërë kontrole nëse punojësit kishtë të siguruara kontributet e tyre për pensionin, që vetë asë nuk e dinin fare që ishin të pas siguruar. Pra, inspektorët punës të shtetit që punojnë në të zesë. Para fityroni që për arsye elektorale institucionet tërë, që nga luizni, deri të ujësielsat, të njësit vendore, të ekspitalet, dhe me radhë dhe me radhë, dhe dini sa, njimi e gjashqin e kusur institucionet shtetërore, që nuk paguanin sigurimet e punojzve, apo që më keqa koma, me sigurimet e disate, jep një roga për disat tjerë, të cilët i fustin pun për fushada elektorale, dhe cilëve nuk i paguan i sigurimet. Pra, punojësit e siguruar me liqë, po jo me ma liqë, këthe eshin në punojës në të zezë, dhe me eshin të tjerë për sëri në punë të nga shteti, dhe mba eshin në të zezë. Dhe të dy palët kujtonin, se ndërko, paguanin, nga roga e tyre, kontribute për pensionin e tyre. Kjo është një krim ekonomik, ashtu si që është edhe një batërdi keqë qeveris, sepse natyra e kësaj grabitje të skemës së pensioneve është e shumë fishtë jo në të gjitha rastet, kjo grabit e shbër për qëllime elektorale, apo për qëllime korruptive, por kjo pak rëndësi ka. Edhe në rastet kur kjo grabit e shbër për verberin dhe për patrupsin e një qeverie dhe një shteti që nuk respekton e ligjit e veta, si që është rasti me institucione të ushtris Shqipria në NATO, ushtria e NATO-s, oficerët dhe ushtarakët e NATO-s. Pse? Munges fondësh. Munges fondësh. Sepse parat që duhet u jepeshi ushtarakve që le të themi janë pjesë e NATO-s po ja lërkës që një të trajtuar njësoj si kolegët e tyre, mereshim dhe qoshim për ato rrugët e ngellur e rrugëve që janë një tjetër lak në fytin e Shqipëris dhe që me zi po imbarojim pak e ka pak duke duruar dhe shpotit e natyshme të njerëzve që ankojnë si së mbaroj kjo rrugë e si së mbaroj e rrugë, pasi këtu hap një grop për të hapur një grop, merë nga një grop dhe zgjeroje, për të shkuar për të hapur një grop tjeder, u bë Shqipria e viteve të shkuar. Por duke i siguruar të gjithë Shqiptarët, se ne nuk do t'i ndajnë asë atyre cilët kanë abuzuar, dhe Ministria ka ngritur grupin e vetë posaqën për të depozituar pranë prokuroris të gjithat të dhënat dhe pasaj prokuroria do të hetoj, duhet hetoj dhe besoj që da bëj këtë në mënyrë të imësishme për të gjitha nivellet dhe natyrat e kësaj grabitje nërko që i bëj thirje të gjith si për marsve që janë të listuar dhe që sot e gjithë ditën vazhdojnë të paguajnë 
punonjës në të zezë dhe rezultojnë debitor me miliona e miliona dolar në skemre pensioneve të vrapojnë të paguajnë borgjet. Të vrapojnë të paguajnë borgjet që ju kanë punojnësve të tyre. Të cilve kanë detyrimin të ju javin rogën, kanë detyrimin të ju sigurojnë pensionin. Të cilet nuk i kanë sklever dhe me cilet duhet vendosen në i mardhënje të qartë kontraktuale pune në respekt të njëri të hetrit, shtoj se kjo qeveri, dhe kjo është siguria e plot që ju japë qytetarve, nuk do të tërhiqet nga asë një front beteje. Dhe asë nga front i kësaj beteje, duke i garantuar se më shpejtë se vonë edhe kjo qështje do të sistemohet. Janë mbi 100 milion dolar, mbi 100 milion dolar. Një shumë që i afrohet, edhe pëse nuk e arrinë, po i afrohet shumës tjetër përvitshme që njërëzit e ndeshëm këti vëndi, që ata që paguaj, që gjithmonë kanë paguar energjia elektrike, edhe duke që të varfër, edhe duke që njërëz nevoj, edhe duke që në me aftësit kufizuar, duhet tja paguen hajdutris se energjis elektrike. Po, ka Shqipria mundësin që të bashkjetoj në qëtësi, me gjithë të gropa, 150 milion euro gjdo vit, që në vëndëse të shkojnë për spitale, në vëndëse të shkojnë për shkolla, në vëndëse të shkojnë për rrugë, në vëndëse të shkojnë për fondet e nëzijet për usimi, në vëndëse të shkojnë për ujitjen në bushësi dhe me ratë, shkojnë për të mbushër gropën që hapit hajdutët e energjitë elektrike, ose ata cilët nuk shkojnë të paguen e energjitë elektrike, në 100 milion dolar tjera, që për sëri janë para të paguara nga shqiptarët, që në vëndëse të shkojnë për pensionet e tyre, shkojnë në drejtimet tjera, po dhe disa 100 milionat tjera këtu e atje, nga darin para, për të bërë realitet, gjërat që duhet, nga darin para, për t'i rritur pensionet, nga darin para për t'i siguruar të gjithë se do t'keni pension për kundër punës që bëjmë, nga darin para për t'i dhënë mundësin gjdo njeri ju që të shpërblehet gjithmonë më mirë, si pas punës dhe punën të bëjë gjithmonë më mirë, dhe në fund të fundit, nga darin parat për t'i dhëmë për gjithje, gjitha tyre që me drejt ankohen se ju mungon kjo, mungon ajo, rruga këtu, ndryqimi atje, spitali aty, shërbimi tjetër atje dhe me ratë dhe fatkesia që duhet marë fund, dhe cilës ne do t'i apim fund, është se në këtë shtet, unë da populli në dy pjesë. Një pjesë budalesh që respektojnë ligjin, që paguajnë gjdo të dyrim, që nuk ju shkonë mëndja të zaptojnë trotuarin edhe tokën e përbashkët komunitetit për të ndërtuar lokalin e tyre, që nuk e shovin asë në ndërën e tyre më të keqe se mund të lidhen me telin direkt të shtyllës për të marë energjin falas, dhe një pjesë tjetër të dumbabës. Dumbaba, dumbaba, dumbabën, dumbabën, dhe me kaq, me afton, për të vjedru e energjinë elektrike, për të zaptuar tokën e përbashkë komunitetit, për të ngullur mbi trotuar kolonat e lokalit, për të zënë rrugën familjeve, plejgjve, fmive për të hyrë në palatin e tyre, për të marë lumenjt edhe për të bërë def, dhe për të shqitur 
materiali nërte, për të prerë pyet edhe për të bërë kontraband e korupcion, dhe kjo nga ka s'jel këtu. Por jam shumë krenar që paralelisht me përpjekjen titanike për të vendosur lishmërin dhe për të vendosur të gjithë në kushtet barabartë, sepse të gjithë duhet të apagujen e gjithë në trike, të gjithë duhet ken të paguar sigurimet shëgjërore kur punoj, të gjithë meritojnë të qënjë fëmijët në një shkollë të dej, ne po vazhdojmë me reformat, si kjo reformë që sot në asjel në shëmbjen e një tavani skandalos. Tavani që bënde pensionin minimal, thuajse të barabart, me pensionin mesatar, dhe që përcakton të në mënyrë patale, se s'mund kishtë pension në bitë 220.000 euro. Dhe në në të tavan, pensionistët duhet shikonin ekranin, si të shohin besimtarët ku polën e kishë dhe bëtë gjamis, në pritje që i dërguar i Allahut në tokë, të ju jep të lajmin, se dhe t'ja u rrisë pensionin me 5.000 euro vjeta. Që në fund ditës, si shte asë më shumë, asë më pak, e një indeksim e inflacionit. Ne, sot, jemi në muajnë, kur ka filluar të hy në fuqi, skema që bronë nga reforma më kurajoze, se po të mos ishe kurajoze e këshim bërë tjerët për paranesh, e shtyrë prej njësë zetë vjetësh lërja tjetrit se nuk nga duhet se nga hapen probleme. Dhe probleme për qëfarë? Hapen probleme për pushtetit. Shqy që më mirë, t'ja ullëm probleme në kuris qytetarve, t'i vëm në gjumë me suksese imaginare dhe me rritje pensionesh duke u ahapur gropën pas shpinë dhe kur t'i kim ne kusht vi të bëj si të bëj pra pas me e dhe të bëjt qamet këtu është dalimi themelor me snesh dhe atyre ne nuk kemi ardhur në këto zyra për të qeverisur me moton pas nesh dhe të bëhet që amet. Ne kemi arru në të zyra për të akëthyër pushtetin qytetarve. Jo me propagand, po me fakte. Që do thot, kemi arru në të zyra që me votat e gjitha tyre pensionistëve që në kanë votuar, të bëjmë këtë reformë. Të shëmbim atë të avan dhe të sigurojmë që qydetarët me pagat besme dhe me pagat larta të mos paguajnë kontribute dhe i në pes fishin e atyre me pagat ulta apo që kjo të mos ju këthejt pastaj në i pension vetëm dy fish më të lartë se sa të atyre me pagat ullë. Duk e bërë që individët ta unbasit interesin për të paguar kontribut. Si mund të paguaj dikush 5 fishi e dikuj tjetër, që në fund fare, kur të marri pensionin, të ketë vetëm pak më shumë sa i tjetër. Sepse nuk paguan për vetën, nuk paguan për tjetërin, por paguan në fakt për gjithë të skem mashtrimi pas shpine. Rritë kontributet e atyre që paguan, 
rrit faturat atyre që pagu e, rrit shmimin energjis për ata që pagu e, dhe kush nuk paguen, e do baba. Edha i thot, du baba. Dhe baba me du mbabër, ndajnë dhe tyrat. Baba më pushtet në kuris të popullit që paguen dhe respekton ligjin, du mbaba pas babës, gati për të bërë rëmuj. Dhe për të kërcënuar gjithë dynjan, se shiko se jemi ne këtu. Këtë vit, këtë vit, vinin në moshën e pensionit 5.000 persona. Në rrasë se ne do të akshim shtyru të reformë, qofte dhe 6 muaj, 2015-ta do të filonte për këta 5.000 gra dhe burat moshës tret, pa asë një kokër le, pa pension. Për shkak se nuk plotësoni i vitet e kontributor, mund mos jenë shumë për dikë të 5.000 vetë. Mund jenë pak. Po jenë 5.000 gjyshër dhe gjyshër, që mund mbedeshin me asë gjë, dhe sot marin pensionin social një pension social që nuk është absolutisht një shumë që zgjith gjith problemet e tyre, për shumë më te për se sa asë gjëja, jo edhe në planin financiar, po edhe në planin moral. Që këta 5.000 gjyshe dhe gjyshe të mos ndjeshin në muzgën e edhe së tyre të braktisur tërsisht si të vdekur dhe të pakallur. Ndërko që ka nga tjetër, 7.000 funksionarët lartë e luksin që të darin pension 55 vjeqë. Nga kjo reforme pensioneve, sotë, përfitojnë direkt minatorët. Ju e kujtoni se sa herë në sa fushata, sa parti janë futo dhe në përminjera për të premtuar që sa të marim ne mbaroj edhe kalvari juaj. Në fakt, kalvari tyre mbaron sot dhe sot mosha e pensionit tyre ullet si që ishin zotuar nga 6 djetë në 55 vjeqë. I të gjuat dhe i të gjuat gjithë shqiptarët ata që thoshin o bo bo, do rritet mosha e pensionit do shkoj 7 vjeqë, do shkoj 75 vjeqë. As një rritje e moshës pensionit për as një shqiptarë që sot është në bitë 30 vjeqë. Ata që dalin në pension këtë vit, ju rritet mosha vetëm dy muaj, dhe efekti i skemës filon të ndjehet të kata që sot janë 30 vjeqë në vitin 2032 dhe në vitin 2050 kusur, ata janë pastaj në kushtet e plotësimit plot të grafikut të rritës moshës. Të gjitha logaritje të regojnë, po kjo është diska që fatminësisht, si shumë gjera tjera, vërtetohet leht, se nuk ka nevojt digjosh as analistët, as opinionistët, as gazetarët, shumë për i cilve kanë problemin që nuk e din as vetë sa sigurime shëgjërore paguen, 
nëse paguen, sepse kjo shikohet në gjep. Dhe gjitha logaritë e tregojnë se për shdo fash pagë e pensionet rritën. Për shdo fash pagë e pensionet rritën. Dhe ndryshe nga ato rritjet për t'ju edhur hi syve, duke ju hapur gropën pas shpinë, kjo është një rritje që ndryshme, është një rritje e garantuar dhe është një rritje e vazhdushme në vitë. Dhe lidhja mes kontributave dhe përfitimit bëhet shumë e fortë. Shpërblen me pension më të lartë, të gjitha ta që i sigurojnë të gjitha vitet e punës tyre dhe deklarojnë pak realë. Dhe këtu është momenti për t'i bërë një thirje shumë të fortë të gjithë shqiptarve dhe shqiptareve që punojnë në sektorin privat. Mos pranoni që të hyni në pazar me pundënësin të uaj për të ullur deklarimin e pagës reale, sepse ullni pensionin të uaj. i falni pjesë pensionit të uaj, pundënësit të uaj. Operacioni që ne do të nisi javën e arshme, do tjetë një operacion ku një nga elementet synon bashkëpunimin intensiv me gjdo punë marës që do të denoncoj pundënësin që i kërkon këtë pazarë. Me gjdo punë marës që do të kërkoj më bështetjen tonë për të mos lejuar që a i të mbajt në të zesë. Dhe asë kush zëtë këtë frikë? Zëtë këtë frikë se nga denoncimi i pundënësit do t'i vi fundi i punës ti. Sepse ne do t'i monitorohim hap pas hap në raport me punë marës të tyre. Sepse për ndryshe, sankcionet janë shumë të forta. Dhe rritja më e madhe e pensionit është pikrisht rezultat i rritjes më të madhe të kontributet për gjithshme dhe të kontributit të se cili. Se cili sot ka mundësi të përcaktoj vetë se sa do të ngrihet mbi pensionet ti, duke përcaktuar se qëfar do të lërë për pensionet ti, por duke filluar nga mos lejimi i pundënsit që të mbaj në të zesë apo që t'i bëj pazar për ulljet pagës reale. Vitin e shkuar, 2014, si pasoj e rritjes punësimit, real, dhe si pasoj e rritjes së formalizimit në ekonomi, dhe e nëzjeres nga këthetrë dhe sklavëris së shumë njerëzve, duke detyruar sigurimin e tyre, kemi 81.000 e disa qindra shqiptarë më shumë në librin e pagave të taksave dhe të sigurimeve të Republikës Shqipërisë. Kujtë thotë, ka rënë puna, ka rënë punësimi, shritur pa punësia e këshume radhë, i javim për gjithë shumë tjeshtë, nuk ka nevoj të digjoni ne, nuk ka nevoj të të referoni asi shifre, një afton të hapni librat e logaritet qëtetit. Nëse nuk do të ishte rritur punësimi, nëse nuk do të ishte rritur puna, nuk do kishim 81.000 e disa qindra më shumë taksa pagus dhe kontribus në skemën e sigurinë shëqërorë. Dhe këto janë financa letësisht verifikushme. Nuk janë propagandë dhe nuk janë asë konkluzione të nëzjera nga pikpamit ndryshme mbi shqifrat. 
Në vetëm një muaj, fermerët shqiptarë derdhën në formë kontributesh plot 55 milion dolarë më shumë se një vitë në parë. Dhe nuk ja derdhën shtetë. Po i derdhën për të siguruar pensionin tërë. Reagimi tyre jashtë zakonshë dhe formalizimi i ka që shumë fermerve, ka që për ne një inkuraim i jashtë zakonshë dhe do të vazhdojmë fort në të gjitha drejtimet, në të gjithë sektorë. Nga nga tjetër dhe këtu do të ambyllë fjallën time si zakonisht të gjatë, jemi e para qeveri në Republikën Shqipëris, para, që po bënë atë që du të ishte bërë vitën parë, si po thua e se gjitha gjëra që du të ishte bërë vitën parë, lidur me punën e shqiptarëve në emigracion, asë kush, asë njëherë, nuk mori mundimin të hapë negociata me vëndet e tjera, ku shqiptarët ropaten në punë dhe ata vërtet ropaten në punë. Kush fletë për lodhje në punë këtu në Shqipëri, shpesherë nuk e difarë se qa është lodhje në punë. Kemi sinqerë. Dhe ndërko, vite dhe tyre të pensionit nuk një një. Pra vite dhe tyre të punës për pensionit dhe jam shumë falenderus ministrit që siguroj në një hapë të parë, për jo të fundit, 35.000 emigrantës që jetojnë dhe punojnë në Belgjik, që falë marveshes me Belgjikën, do të kenë një pension shumë dinjitos të bazuar të këvide dhe punës që kanë pasë në Shqipëri dhe të këvite dhe punës që kanë bërë në Belgjik. Ku kanë paguar sigurimet dhe nuk janë vdes. Kjo është dhe një shtys që në bashkëpunim me këto vënde të rrisim formalizimin edhe në ato vënde. Por ndërko, po punohet për të përfunduar akte ligjore dhe marveshjet me Luxemburgën, me Hungarin dhe Rumanin. Dhe po ecin me hapa të shpejt, thaj mund, për kohën e shkurëtër që kemi pasë në dispozicion, se unë jam shumë dakord me gjithë shqiptarët që i duan të gjitha gjërat bëhen sot, se përshën fatë ata nuk i duan të bëhen sot, ata duen që sot të bëhen gjera që se më bërë një zetë e kusur vite dhe nuk kanë fajtë. Por e nuk e kemi shkopin magjik. Dhe pa shkop magjik, me Kanadan, që ka një numër të madhe migrantësh, Shqiptar, me Austrin, me Qekin dhe Macedonin, gjërat janë duke shkuar drejt finalizim. Dhe para fityroni, se qëfar pasurie e madhe, jo financiare, po në burime njërzore, i këthejet Shqipëris, jo thjesht fizikisht, po shpirtrisht, në momentin kur gjithë e migrantët Shqiptarë në Kanada, për gjdo dit punë në Kanada, për gjdo vit punë në Kanada, do të marim pension kanades, duke ardhë dhe në Shqipëri, duke e tuar dhe në Shqipëri. Dhe lajmi tjetër është që sa po kemi filluar në basë vizitës kërëministit italian, bashkë vizitimin për të ngritur grupet negociatore për një vënd ku numri emigrantve është jashtë zakonshëm, ku negociatët jenë më të vështira, por ku edhe mesajji i bashkimit shqiptarve 
rreth vëndi tam do t'jetë shumë i fort pasi t'gjitha t'a shqiptar që jetojnë e punën Itali me finalizimin e kësaj marveshje për gjithë vitet që kanë punuar në Itali dhe që janë ropatur në Itali do të marrin pension italian në shumë dhe për vitet që kanë punuar në Shqipëri pjesën tjetë dhe mes atarja do t'jetë sigurisht një pension i rëndësishme para fituroni se qëfar si e lëkjo për dekadën e ashme edhe pse jam dakord ju i doni t'gjitha sot dhe mundësisht sot jo nesër, mundësisht tani të martën, jo të mërkurën. Jam të akord. Dhe sot në Tiran, vjen ministri federal në Gjermania për të diskutuar më tutje për pashvizetimin e avur me Gjermanin. Edhe Gjermania pas për pjekeve dhe argumentime tona është angazhuar që ta mbyllë të problem. Edhe shqiptarët që punën në Gjermani me gjas më shpejt se von, do të mund të qëtësohen që për gjithdo ditë punë e që kanë bërë Gjemani, do të marin pension Gjermani. Qëfar mund të bëjmë shumë? Mund të bëjmë shumë shumë dhe do të bëjmë shumë shumë. Por, asë kush do të arroj se në qëfar shpije të rëmujshme me gjysëm qatije, padritare, ku dera e kuzhinës ishe vëmbanjës, ku dhoma e ngërën ishe bërë tualet në e gjetëm të vëmë. Vetëm një vit e pak më parë. Dhe kush ka punuar Një muaj e di mirë se gjëra që bëhem e punë duan kone të tyre. Dhe gjëra që bëhem e punë duan durimin dhe sakrificat e tyre. Dhe për parësë se sa t'i gzohem këti privilegjit math që më shbërë duke më zjedhur si kërëminister në këtë vënd për t'i dhënë simbolikisht disa pensione të parat, disa kategorive, duhet të ambyllë, duhet thënë se ne duham të shkojmë në fund të këti viti me një situat tërësisht tjetër në aspektin e fondit të sigurimeve shëqyrore, që vitin e shkuar arritëm të nëzjerim mbi uj, por këtë vit duhet a konsolidoj duke e omar qindark për qindark parat e pensionave për punojnësit e tyre të gjithë si përmarsve që rezultojnë borgjli dhe i skemës sigurime shëgjërore duke u siguruar që të gjitha pensionet që janë cënuar nga keqë qeverisja, korupcioni, dhe krimi ekonomik i viteve të kaluara për arsujet që folëm do të garantohen me gjithë veprimet që do bëjmë dhe të gjoha dje amnistira ku ne nuk bëjmë amnistira të tjetë. Ne asë këto amnistira të falje dhe këto ne mos të në kërkojmë. Nuk kemi mandat për të negociuar të ardhmen e shqiptarët. Nuk kemi mandat për të që ndruar në pushtet duke shqitur të ardhmen e këti vëndi apo duke bërë pazar me pensionet e njërës dhe të të vëndi. Dhe së fundi, sot, profitojnë nga skema e re dhe marrën librezën për pensionin social Zoti Kjazim Shaholi, i cili është në azilin e plejve tiranës. Dhe me ligjin e atyre që 
e bën Shqiprin vënd zhvilluar sukseset që imaginare, dhe e sa e nëzorën të dytën në basë Gjermanis, nuk përfiton të asë një pension. është të të një vjetës, nuk ka marë asë një qindark që kurse ka hyrë në moshën e pensionit. Jeton në nazirin e pleqve, nuk ka të arurat tjera dhe zoti që azim, njësoj, më falë, njësoj si 5.000 të tjerë nga sot, nga kjo vitë, merë pensionin social. Dretoresha, më e rëndësishtë nëse të ministri dhe të ministri. Së dyti për pensionin e miratorit, dua t'i dërzoj librezën, zotit durim kilo i cili aktualisht përfiton trajtim të veçans të minatorit, mosu emociononi nga fjera të trajtim të veçans, është vetëm 82.860 lekt vjetra, po të athe me të vjetra që të arris pak, dhe si pas ligjit vjetër, i takonte që të priste edhe dhe dhjetë vjetë të dilte 65 vjetë shën pension. Me ligjin e minatorve, delë në pension, ka dalë në pension, në 16 vjetëtorë të vitit 2014, dhe masa e pensionit është 158.700 plus kompensimet 163.700 dhe shkurt fjala 80.820 lek, më shumë se sa gjithot merte, kur ta merte, në bazë djetë vjetësh. Për pensionin e skemës re, është një zotëri tjetër, me vitërsin pun 29 vjetë pune, specialist me shkollë mesme, Si pas lijit vjetër, do të merë të pensionin 220.000 lek, dhe si pas lijit të ri, masa e pensionit ishkon 271.190 lek, që mos të të ha asë një që ndarë, ajde merë pensionin. Pra, 31.000 lek e 190 më shumë se sa gjitha kishe në atë pjesën tjere. Dhe me, dhe po të ishte lartë qovë diku shtjetë dhe këtu në vëdmeje, do pritë që e vitë në eri për në i gjelë, ose për në i 5.000 lekë shtë vjetër. Falenderoj. Kam dhe një rast që dua ta falenderoj vjotësën që është kujdesur për ta promovuar dhe për tjeret, që është një zonjë e cila hynë në kategorin e afro 200.000 shqiptarve, që mbrohen nga heqja e fashës 300 kW të në gjithë lekë. Dhe për shkak se mbrohen, pensioni i saj, sot, pensioniste, është 6.000 e 480 lekë vjetra më shumë, kështu që zonja Rukije Aslani, do të marë certifikatën, dhe asë një shqetsim, tani juve si 200.000 tjerë do të keni parat për të paguar energjin pa në dje e gjinë e fashës, në mënyrë që ne të merim e ata gjagaj durët, që fshiheshin bas jush dhe bonin sigurishin sigurishën të varfër. Dhe më lejoni këtu të përfitoj për një shtes vazhdojnë, për ditë, për ditë, edhe tani që për flasë unë me sigurit, vazhdojnë, u rritë shpimi energjisë. U rritë shpimi energjisë. Ishte 7.7, shkojnë 9.5. 
Zonja Rukije, ashtu si të gjithë kategorit në nevoj, fal fashës 300 kW, si fashë në brojtë, e kishtë e shtatë kishtë. Kjo është vërtet. As kusht tjetër, se kishtë e shtatë kishtë. As kusht tjetër. Mirë po, shumë kusht tjetër e paguën dhe shtatë të kishtatë, që nga njërës me rrogat mira që preferonin të lideshin direkt me telin e rrugës se ndoshta dhe për siguri që ta shikonin telin nga jo vinë të energjia, që mos ja u vithë të njëri rrugës, edhe këshu e vithin vetë, dejë të bizneset në dha që paguunin sa i fur buke. Kjo ishë 7 të kështada. Dhe fshi eshin të gjithë mbrapa zonjën së rukije dhe mbrapa gjithë njerëzve realisht në nevoj dhe të pamundur për të paguarin shumë da. Ndërko që ligjërisht qmimi mbesatar i energjis ishte 10.3 lek deri në 10.5 pra 10.3 lek pra marrë sot qmimi mesatar është 9.5 lek pra qmimi mesatar është ullur Ndërko që kush thot po ja u rrisin, në fakt, këtë ja u thot hajdutve të energjis. Sepse atyre për rritë, sepse tani nuk ka më fash, asë kush nuk fshie do të mbas 300 kilo vatshit, duke bërë marifete, si për shëmbull shpime tre kate, tre sa hatë, një në katë parë, një në katë dytë, një në katë tretë sa atë dhe ndarë veç e veç, me tre emra të të njëtës familje, dhe të gjithë bënin sigurishin si zonja rukje. Këtyre, po ju rritët, pa tjetër. Por në fakt, ligjërisht, kush e ka paguar dhe e paguan regullisht energjinë elektrike, fjesht nga kjo moment, paguan të që konsumë. Sigurisht, ne jemi të vedishëm për gjithë problemet e tjerë, se si në të gjitha fushën, linjat amortizuar, janë akoma investimet e gjagjit e nverë në kohën e elektrifikimin, në shumë zona të vëndit, pa tjetër që bjen, dhe kompanin në kanë lënë si atë dedën, filrojtësin, dhe kur ratë dimri nështë, dhe furtuna e vitit ri, të gjithë kërkonin dedën në për shumë zona, dhe ne imin dje i ashtë zakonin shkeq, duke bërë maksimumin, por ishte një moment i rëndësishëm që gjithë të kuptojnë se ku nga ka quar shkatrimi i sistemit, vjedhja nga 150 milion euro gjithë do vit dhe asë një investim për herë të parë po investohet në zonën strategike turistike të jonit, pas viteve 7-10. Investimet e fundit i përkasi viteve 7-10. Janë bërë ato shtyllat e shkreta në bregdet, të qara në dysh edhe rinë si kur kanë herë një diskalje të gjitha. Dhe në fund fare, me shumë emocion, dëshiroj që të jap pensionin social si një nga 5.000 gjyshet dhe gjyshit që përndryshet sot. Zdo kishin asë i shpres, si që nuk kanë pas dhe i dje dhe nuk kanë marë, asë një që ndarë që se kanë një në moshë pensionit. Shumë të dashurës zonjës deda në nësë dhe shmori që së një janarit e kura ndedës. Të rrojmë së da kemi kismet se sa malet është tepër. Falim dejit, sa malet jo. Rofsh, rofsh. Falim dejit, ishte një dit e posaqme për ne, 
qoftë për të dhenë lajmin fantastik të përfundimit një reforme jeshtë zëkonisht vështirë, por përfundimisht sukseshme, për gjithë pensionistët, dhe për gjithë ata që duen të kene nesër një pension mbi tavanin që i mbajti gjithë të krusur 20 vjetë, dhe për të dhenë mesajin e qartë që nga njëra anë ku shka abuzuar me pensionet, me sigurimet, me kontributet e njërzve, duhet për gjithjet, për para drejtsis, dhe ne do të qojmë për para drejtsis, dhe nga nga tjetër, si për marzve që rezultojnë debitor në gjithë listën e borgjëve të institutit sigurin në shqërore, të vrapojnë para se sa tjetë vonë për të shlyer detyrimet që ju kanë punë marzë të tyre, punë nëzëve të tyre, punë nëzëve të tyre, punë nëzëve të tyre, për të shlyer detyrimet gjdo djali, gjdo vajze, gjdo gruje, gjdo buri, që kontribonë në kompaninë e tyre dhe që nuk kanë të drejten kushtetuse, qytetare, njërzore jo jo, që ta trajtojnë si sklav dhe të marim punën pa i siguruar pension. Shumë farinderit.